আশা করি তোমরা যে যেখানে আছো সবাই ভালো আছো আমি বিগত ক্লাসের ন্যায় আজকে আবার শুরু করেছি তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীর আমার প্রান্তীয় শিক্ষার্থী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আজকে আমি আবার ইংরেজি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আমি যে সরি বলছি তোমরা নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে খাতা কলম নিয়ে তোমরা বসে গেছো আমার ক্লাস ফলো করার জন্য আমাদের বিগত ক্লাসে আলোচ্য বিষয় ছিল কোশ্চেন অ্যান্সারিং সিস্টেম পার্ট ওয়ান আজকে আমাদের পার্ট টু নিয়ে আলোচনা অর্থাৎ পার্ট টু নিয়ে আমরা আলোচনা ইতিমধ্যে শুরু করতে যাচ্ছি তোমার একটু ভালো করে খেয়াল করো যে আমাদের এই জায়গাটায় পার্ট টু এর একটি বিশেষ দিক আছে একটা বেসিক সূত্র আমি লিখেছি আগেই আমাদের আলোচ্য বিষয় কিন্তু ছিল ইংরেজিতে আমাদের আনসিন প্যাসেস হোক অথবা সিন প্যাসেস হোক প্যাসেজ থেকে যে কোশ্চেনগুলো দেওয়া থাকে সেই কোশ্চেনগুলো সুন্দরভাবে নির্ভুলভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা কীভাবে অ্যান্সার করতে পারি এটা আমাদের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত করতে ক্লাসে খুবই প্রয়োজন তাই ওইটারই ওইটারই ধারাবাহিকতায় বা ওইটারই জন্যই আমাদের এই ক্লাসগুলো ফলো করা তো পার্ট টুতে আমি যে সূত্রটা লিখেছি সাবজেক্ট প্লাস এবি প্লাস পিবি প্লাস আদার ওয়ার্ড প্লাস তথ্য নিশ্চয়ই আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবিদ তোমরা অবশ্যই দেখতে পেয়েছ সাবজেক্ট প্লাস এবি প্লাস পিবি প্লাস আদার ওয়ার্ড প্লাস তথ্য এখন প্রশ্ন হতে পারে স্যার এই সূত্রগুলো কিসের বা এই সূত্রটা কিসের এই সূত্র এই সূত্রটা হলো ওইটাই যে এটাকে বেস করি কিন্তু আমরা যে কোনো প্রশ্নগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারবো এখন আমি প্রত্যেকটি শব্দের ডেফিনেশন দিচ্ছি প্রথমে আসি সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি আমরা নিশ্চয়ই নিচে ক্লাসে শিখেছিলাম সাবজেক্ট প্রেডিকেট ওয়ার্ড সেন্টেন্স এগুলো কাকে বলে কিন্তু আমরা জানি তারপর আমি সেই সংজ্ঞায়িত আকারে বলবো না তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এমনভাবে আমি বলবো সাবজেক্ট হলো এই পৃথিবীতে যতগুলো ব্যক্তি আছে যেমন তুমি একজন তুমি একজন ছেলে অথবা মেয়ে হও তুমি কিন্তু একজন ব্যক্তি যতগুলো বস্তু আছে তোমার ঘরে যতগুলো ফার্নিচার আছে সেগুলো কিন্তু বস্তু যতগুলো প্রাণী আছে প্রাণী বলতে বলতে আমরা বুঝি যে দেখা গেছে যে আমাদের গৃহপালিত প্রাণী হতে পারে বন জঙ্গলে বাস করে এমন প্রাণীও হতে পারে বিড়াল ছাগল তারপরে গরু ভেড়া হাঁস মুরগি এগুলো কিন্তু আমরা বেশি চিনি আবার এদের কিন্তু এদের যে নাম এই নামটাকে ইংলিশে বলা হয় নাউন ইংলিশে কি বলা হয় নাউন আবার এই নাউনের পরিবর্তে বাক্যে যে সকল শব্দগুলো সাবজেক্ট হিসেবে গণ্য হয় এদেরকে বলা হয় কি প্রোনাউন তাহলে এই নাউন এবং প্রোনাউন যেগুলো ধারা কোনো ব্যক্তিবস্তুর প্রাণীর নামকে বুঝায় কথাটা আমি আবারও বলি নাউন এবং প্রোনাউন যেগুলো দ্বারা কোনো ব্যক্তিবস্তুর প্রাণীর নামকে বুঝায় সেগুলোকে বলা হয় কি সাবজেক্ট আমরা কিন্তু আজকের আলোচনায় এই সূত্রটাই বুঝবো এই সূত্রটা বুঝতে পারলে আমাদের পরবর্তী অর্থাৎ পাঠ থ্রিতে কিন্তু আমরা কিভাবে কাজ করে সূত্র কিভাবে সূত্রকে কাজ প্রয়োগ করে আমি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারি আমি সেটা নিয়ে বিকেলে আলোচনা করব আজকে আমাদের এই সূত্রটা বুঝতে হবে তো তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছো সাবজেক্ট মানে কি সাবজেক্ট এখানে কিন্তু বোঝার সুবিধা তো আমি কতগুলো কন্টেন্ট লিখেছি দেখো এক নাম্বার হচ্ছে কোনো ব্যক্তির নাম দুই নাম্বার হচ্ছে কোনো বস্তুর নাম তিন নাম্বার লিখেছি কি কোনো প্রাণীর নাম চার নাম্বার লিখেছি কি কোনো প্রোনাউন এই তিনটার এই তিনটাকে বোঝায় তিনটা সরাসরি কোনো প্রপার নাউন না এই তিনটাকে বোঝায় এমন কমন নাউনগুলো কিন্তু আবার প্রোনাউন হইতে পারে সেক্ষেত্রে নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ নাউনকে রেফার্ড করে এই শব্দগুলো কিন্তু প্রোনাউন তাহলে আমরা সিরিয়ালি একটু বুঝি এক নাম্বারে কি লিখেছিলাম কোনো ব্যক্তির নাম যেমন ধরো রহিম মিতু আমি একটা ছেলে এবং একটি মেয়েকে দিয়ে নাম নিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম ব্যক্তির নাম দুই নাম্বারে কি কোনো বস্তুর নাম বস্তুর নাম কি লিখেছি টেবিল ফ্যান এটা আরও অনেক ধরনের আসবাবপত্র হইতে পারে খাতা কলম ডায়রি সিলেবাস ব্যাগ এগুলো প্রত্যেকটি কিন্তু বস্তু যার জীবন নেই সে কি বস্তু অর্থাৎ জড় পদার্থ বস্তু যেগুলো আমরা জানি এরপর আসি তিন নাম্বারে কি লিখেছি কোনো প্রাণীর নাম যেমন এখানে লিখেছি টাইগার ক্যাট উদাহরণস্বরূপ লিখেছি আর অনেক ধরনের প্রাণীর নাম তোমরা অনেকেই জানো সেগুলো যদি প্রশ্নে থাকে সেগুলো কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে গণ্য হবে এরপরে আসি চার নাম্বার কি লিখেছি আই হি আই মানে আমি বা আমাকে বোঝায় হি মানে কি ছেলেদের ক্ষেত্রে হি মানে তাকে বা তিনিকে বোঝায় শি মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে অর্থ কিন্তু সে বা তিনি বা তাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শি লিখি তারপর দে মানে কি একজনের বেশি সে ব্যক্তি সে ব্যক্তি একজনের বেশি হলে কি হয় ছেলে হোক আর মেয়ে হোক একজনের বেশি কয়েকজন থাকলে সেটা কি বলে সম্বোধন করি দে মানে তারা তারপর আসি ইউ ইউ মানে তুমি এটা আমরা সবাই জানি তারপরে ইট যে কোনো বস্তু বা প্রাণীকে বোঝাতে কিন্তু সিঙ্গুলার হিসেবে ইট ব্যবহার হয় প্রোনাউন আবার কি এক যে কোনো বস্তু বা প্রাণী একটার বেশি বোঝালে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ডেটা ব্যবহার হয় 
অর্থাৎ যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে হোক বস্তুর ক্ষেত্রে হোক প্রাণীর ক্ষেত্রে হোক একটার বেশি থাকলেই সেটা কিন্তু যে ব্যবহার হবে সাপিরিশিয়াল আর শুধুমাত্র বস্তু বা প্রাণী একটিকে বোঝালে সেটা কি হবে ইট হবে আমরা নিশ্চয়ই তাহলে বুঝতে পেরেছি প্রণামগুলো কিন্তু বাক্যে সাপের হিসেবে থাকতে পারে তাহলে আশা করি আমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছি তোমরা অবশ্যই এগুলো কি করবা উঠিয়ে ফেলবা খাতায় উঠিয়ে ফেলবে এবং পরবর্তী সময় কি করবা ক্লাস শেষে সেগুলোকে মেমোরাইজ করবা বা মুস্ত করবা এরপরে আমরা বুঝবো যে আসলে এ বিটা কি স্যার এ বি সংক্ষেপে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে এ বি বাট এটা সম্পূর্ণ মেনিং হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব অক্সিলিয়ারি ভার্ব বলতে আমরা যেটা বুঝি সাহায্যকারী ভার্ব অর্থাৎ মূল ভার্বকে যে ভার্বটা সহায়তা করে সেটাই কি সাহায্যকারী ভার্ব এই অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলোর শব্দগুলো আবার কি কি এগুলো তোমাদের চিনতে হবে এবং মনে মনে রাখতে হবে এগুলো দেখার জন্য দেখো আমি একটি তিন নির্দেশনা করে দিয়েছি এখানেও কিন্তু সেই অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলো লেখা আছে আমি জানি তোমরা ইতিমধ্যে অনেকেই সেই বিষয়টা জানো তারপরও তোমাদের আর একটু রিভিশন হইল এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড শ্যান উইল ক্যান মে শুট কুট উট মাইট ডো ডি ডাস পঞ্চম শ্রেণীর ক্ষেত্রে মানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এগুলোই ব্যবহার হয় এর বাইরেও কিছু মডেল অক্সিলারি আছে যেটা আমাদের পর্যায়ক্রমে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লাগবে আপাতত তোমাদের মানে থ্রি থেকে ফাইভ পর্যন্ত এগুলো ফলো করলেই তোমরা যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে তোমাদের কি হবে সুবিধা হবে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এগুলো উঠে নিয়েছি এরপরে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব ঠিক আছে স্যার সাবজেক্ট বুঝলাম এবি বুঝলাম এটা সাবজেক্ট বুঝলাম এগুলো প্রিন্সিপাল ভার্ব পিবি মানে কি প্রিন্সিপাল ভার্ব তোমাদের স্কুলে অথবা তোমাদের কলেজে তোমার একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখবা যে আসলে প্রিন্সিপাল বলতে কাকে বলা হয় প্রধান প্রধান প্রিন্সিপাল স্যার মানে কি প্রধান শিক্ষক এখানে অধ্যক্ষ বলা যায় সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে অন্যভাবে চিন্তা করলে মেইন মেইন বলতে আমরা কি বুঝি প্রধান বলছি না অর্থাৎ আসল রিয়েল অর্থাৎ যে যে ভার্বটা আসলেই মেইন যে ভার্বটা আসলে মূল যে ভার্বটা আসলে প্রধান সেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় পিবি আর ইংলিশে বলা হয় কি প্রিন্সিপাল ভার্ব আর বাংলায় বলা হয় কি মূল ভার্ব মূল ক্রিয়া বা মূল কাজ করে এমন শব্দ তাহলে এখানে কি লেখা আছে যে সকল শব্দ দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায় কি লেখা আছে যে যে সকল শব্দ দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায় যেমন গো গো মানে কি যাওয়া ডো ডো মানে কি করা সি সি মানে কি দেখা টেল মানে কি বলা রিড মানে কি পড়া রাইট মানে কি লেখা হেয়ার মানে কি শোনা অর্থাৎ তুমি যতগুলো শব্দ ধারা তুমি অনেকগুলো শব্দ তোমরা বইতে পড়েছ বা ওয়ার্ড পেন্টিং বুকে পড়েছ যে সকল শব্দ দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায় ওগুলোই হচ্ছে কি প্রিন্সিপাল ভার্ড এরপর আসে কি ও ডাবলু ও ডাবলু মানে কি ওতে হচ্ছে আদার আর ডাবলু তে কি ওয়ার্ড আমি আবারও বলি ওতে ও আদার ডাবলু তে কি ওয়ার্ড তার মানে কি বাংলা কি দাঁড়ালো অন্যান্য শব্দ অর্থাৎ কোনো প্রশ্ন উত্তর লেখার ক্ষেত্রে তুমি প্রথমে সাবজেক্ট লিখে ফেললা তারপরে এবি লেখলা মানে সাহায্যকারী ভার্ব লেখলা তারপরে প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মূল ভার্ব লেখলা এই তিনটা তুমি সাজিয়ে সিরিয়ালি লিখে ফেললা এই তিনটা লেখার পরে যে সকল শব্দগুলো আরও অতিরিক্ত থাকবে প্রশ্নে সেগুলোকে বলা হয় কি এক কথায় অক্স আদার ওয়ার্ড মানে কি অন্যান্য শব্দ তোমাকে এই তিনটা লেখার পরে যা থাকবে সেগুলি সাজিয়ে লিখতে হবে এটা কি সংক্ষেপে বলা হয় কি আদার আমি কিন্তু লিখে দিয়েছি সাবজেক্ট এবি ও পিবি সাবজেক্ট এবি ও পিবি বাদে বাকি অন্যান্য শব্দ যা থাকে সেগুলোকে বলা হয় কি আদার ওয়ার্ড আমি কিন্তু প্রত্যেকটা এই সংক্ষেপ শব্দ দ্বারা কি বোঝা তা কিন্তু ডিটেলস বক্সে লিখে দিচ্ছি তোমাদের বোঝার জন্য তারপরে লাস্টে কি আছে দেখো তো ভালো করে খেয়াল করো তথ্য তথ্য মানে কি তথ্য মানে হচ্ছে উত্তর সেই উত্তরটা তোমাকে প্যাসেজ থেকে খুঁজে বের করতে হবে যেমন ধরো আমি যদি মৌখিকভাবে একটা বাক্য বলি বা দেখা গেছে আমি যে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি আশা করি তোমরা ইতিমধ্যে এটা উঠিয়ে ফেলেছ যেমন ধরো একটা প্রশ্ন হোয়েন ডো ইউ অথবা ডোনা দিয়ে আমি সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি হোয়েন দাস মিতা গো টু স্কুল ধরে নাও একটা প্রশ্ন তাহলে অ্যান্সারে আমি কিভাবে যাব আমি কিন্তু উপরে সূত্র নিয়ে যাবো প্রথমে কি সাবজেক্ট এখান থেকে সাবজেক্ট খুঁজি কাকে ধারা কোনো কোন শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় সেই তো সাবজেক্ট কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারে প্রাণীকে বোঝায় এই যে মিতা মিতা নিশ্চয় একটা ব্যক্তির নাম তাহলে মিতা সবার আগে চলে আসে মিতা তার মানে কি সাবজেক্ট হয়ে গেল এরপরে কি সাহায্যকারী ভার্ব এখানে খুঁজিত সাহায্যকারী ভার্ব কি আছে এমন শব্দ যা এখানে আছে 
ভালো করে খেয়াল করো এখানে কিন্তু একটা শব্দ ছিল ডাস সবার শেষে দেখো এখানে কিন্তু ডাস আছে তার মানে কি এই এই ডাসটা কিন্তু সাহায্যকারী ভার্ব এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার ডাস কি আমি অ্যানসারে লিখব হ্যাঁ পেয়েছি আমি লিখব না আমার কথা হচ্ছে যে নো মনে রাখতে হবে তোমাদের প্রশ্নে ডোডিক ডাস থাকলে সেটা কখনো অ্যান্সারে লেখা যাবে না কারণ প্রশ্নে ডোডি ডাস ধারা তোমার তোমার ভার্বের কোটেশন বোঝায় ভার্বটা মূল রূপে আছে না পাস রূপে আছে না পাস পার্টিস মানে পাস পার্টিসিপেল ফর্মে আছে আমি আবারও বলি ভার্বটা মূল রূপে আছে না পাস ফর্মে আছে নাকি ভার্বের শেষে এস বাই এস যোগ করা আছে এই জিনিসটা বোঝাবে অর্থাৎ ডো ডিট ডাস অর্থাৎ ডো ডিট ডাচ এরা কখনো কি উত্তরে লেখা যাবে না উত্তরে লেখা যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমি ডাস লিখতে পারবো না তাহলে আমার সিরিয়ালে যেতে হবে যেহেতু এটা পারবো না এরপর এটা কি আছে পিবি পিবি মানে কি মূল রূপ এখানে কি আছে মূল রূপ গো এই গোটার সাথে কিন্তু ইয়াসটা যোগ হয়ে যাবে ডাজের ইয়াস কেন এটা মিতার থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার আমরা জানি থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে তার শেষে কি ভার্বে শেষে কি এস বাইয়ের যোগ করতে হয় যদি বাক্যটা প্রেজেন্ট ইংলিশ টেন্স হয় এখন পার্সন কি জিনিস যদি তোমরা বুঝতে না পারো তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবা তাহলে পরবর্তী সময় পার্সনের উপর আমি একটা ক্লাস নিব তাহলে কোনটা থার্ড পার্সন কোনটা ফার্স্ট পার্সন কোনটা সেকেন্ড পার্সন কোনটা থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার কোনটা থার্ড পার্সন ক্লোর নাম্বার এগুলো তোমরা বুঝতে পারবো তাহলে কি সাবজেক্ট চলে আসলো কি মিতা ভার্বে শেষে এস বাই যোগ হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার হওয়ার কি গোস হয়ে গেল তাহলে মিতা গোস তাহলে কি আমি সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম এবি বসলো না সংগত কারণে নোটিক দাস থাকলে উত্তরে এবি লেখা যাবে না লেখা যায় না তার কারণে কি আমি লিখতে পারলাম না পিবি লিখলাম গোস এরপর কি আসলো আদার ওয়ার্ড তাহলে কি ডাস তো বসবেই না মিতা লিখে ফেললাম গোসটা গোটাও লিখে ফেললাম তাহলে আদার ওয়ার্ড কি থাকলো বলতো টু স্কুলে তো তোমরা বুঝতে পেরেছো আদার ওয়ার্ড কি থাকলো টু স্কুল তারপরে এখন দেখো মিতা গোস টু স্কুল এখন এটা ক্লাসটি কি ছিল বলতো তথ্য যার কারণে আমি এক্সাম্পলটা দিয়েছি এই উদাহরণটা আমি এই জন্য লিখেছি তথ্যের জন্য এখন তথ্য কি জিনিস তোমাদের প্যাসেজ ধরে নেওয়া মিতাকে নিয়ে কোনো একটা প্যাসেজ তৈরি হয়েছে সেখানে লেখা আছে যে মিতা ইজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস ফাইভ মিতা গোস টু স্কুল এভরি ডে অ্যাট এইট এ এম তার মানে কি ওখানে কিন্তু আটটা লেখা ছিল ওই যে প্যাসেজের ওই ছোট্ট একটা সময় লেখা আছে ওটাকে তোমাকে উঠে আনতে হবে তাহলে কি করতে হবে মিতা গোস টু স্কুল অ্যাট ধরে নাও এইট এ এম তার মানে কি এই যে এইট এবং অ্যাট এবং এইট এ এম এই দুইটা শব্দ কিন্তু আমি প্যাসেজ থেকে নিয়ে আসলাম এই তথ্যটা তোমাকে নিচ থেকে দিতে হবে প্যাসেজ থেকে বের করে দিতে হবে বাট বাকি যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো অবশ্যই তোমার প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকবে এটা তোমাকে এই সূত্র মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপর যদি উদাহরণ বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে পরবর্তী ক্লাসে আমরা সূত্র ধরে উদাহরণগুলো প্র্যাকটিস করব তবে আজকের আলোচনায় ইতিপূর্বে যে সাহায্যকারী ভার্বগুলো লিখেছি সাবজেক্টগুলো লিখেছিলাম ভার্ব কী জিনিস তা লিখেছিলাম মোডাপ্লু মানে কী লিখেছিলাম এগুলো তোমরা ভালো করে বাসায় লিখে প্র্যাকটিস করবে তো পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই ভালো থাকবে সেই প্রত্যাশায় আজকে আমি এখানেই শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম